Namada, Tatada Indra, Adana Katakana Southern. Hang in the Tata Yamula, Vikadian Samela, the name Patan the Rose, a little bit of a video. But Tata Indra, none of the a period, Indra pick up and a friend portion of the Pathan will live until the Serevan Dilling and a CRLC and even the Vanadrika, the Lena, the Tru, Pudumalu and Dagan at the Caesar to her on the lap. Then we you portion limb grilling and like a Namkana Sagan, and it's the pattern of water eight number of a rain letter. Pin about the pork lamb and the portion of whatever another. Pin a headlamp so giddy the end of another letter. Kanana Karagate and the left hand in the Kananaki, the Nazar set up on even different in number of eleven days. It's a Certain Side portion of Nokumbo, you side door Gana Sakim, Pinna, the Vira Jacket Iron, one that leather, the other than the Iron, some Bolaku on the letter. I could a box and box Load a cage full load of cages and Moki Union Gara, I do lay any load, Tatam Betum. In the Rivandi Tavare Vagarana, Polade, so get a Pradana. In the Rivandi Tapor, like a number of Pundi Grand Lu. But the other Rivandi will create Pine back in the Mukana and the Bola, it is a very back little glass portion Gana Sakim. The three of the Gana and Editor. 
പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ബോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഒരു എംബളം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്രിക്ക മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ടൈ ലാംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓവറോളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് എന്ന് കേട്ടോ വെറുപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല വളരെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ പോലും വലിയ വണ്ടി പോലും തോന്നും നമുക്ക് മഴ പെയ്തിട്ട് ആകെ സീനായി ആകെ വെള്ളമൊക്കെ ക്യാമറയിൽ കയറിയിട്ട് സംശയം ആകെ ഒരു മൂഡിൽ വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വന്നേക്കണം കേട്ടോ ഓവറോൾ നല്ല രസമുണ്ട് വണ്ടി കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ റോഡ് എന്ന് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഫോർ സിലിണ്ടർ പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സി സി ഡി ഐ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എഞ്ചിൻ സോറി മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ന്യൂട്ടം മീറ്റർ ടോർക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറ് മിനിറ്റിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടോ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആണ് കേട്ടോ ഓവറോൾ ലെങ്ത്ത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് സെമി എലക്ട്രിക്കൽ ലീഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ അഞ്ച് ലീഫ് വന്നേക്കുന്നത് റിയർ ബാക്ക് സൈഡിൽ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് സെമി എലക്ട്രിക്കൽ ലീഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് എട്ട് എട്ട് ലീഫ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് റിയർ ഡ്രംസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മില്ലി മീറ്റർ ഡയർ റിയർ വിത്ത് എൽ എൽ സി ആർ സി വി ടെക്നോളജി വന്നേക്കുന്നത് ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ആറ് പതിനാല് എട്ട് പി ആർ സൈസിലാണ് അതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഇയർ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഓട്ടത്തിനൊന്നും ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഓട്ടം കിട്ടും കാരണം ഇങ്ങനെ യൂണിയനോ യൂണിയൻകാരോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ടല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊന്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വണ്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കാട്ടിത്തരാം ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സെറ്റപ്പൊക്കെ പോയിക്കണത് ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിരിക്കും കിടക്കണില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വണ്ടി കാണിച്ചത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവരുടെ കൂടി ജീവിത മാർഗം നമ്മൾ നോക്കണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാനുണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കാണുന്നത് വണ്ടിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇതാണ് സീറ്റ് നല്ല പോളിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മറ്റേ ബസ്സിൻ്റെ ഷുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ കാറ് കാറിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അല്ല അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് തീമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ നടക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംഭവമൊക്കെ വൈറ്റാണ് സിൽവറാണ് തോന്നുന്നു പക്ഷേ വൈറ്റ് ാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എയർ വെൻറ്റുകൾ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ വെൻറ്റുകൾ പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ചാർജും ബോട്ടിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
അപ്പോൾ ചാവി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ സെറ്റപ്പ് വരും ഡിജിറ്റലി മെലോഗലായിട്ട് അതിൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റുന്നതും മറക്കുന്നതും കാട്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്ന ഓടിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് വീഡിയോ അതിൻ്റെ പി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ പിന്നെ മറന്നു ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം ബാക്കിലത്തെ ടിപ്പ് പൊന്തിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബാക്കിലത്തെ ബോക്സ് പൊന്തിക്കാനുള്ള സാധനം ഇതാണ് ഇത് വയറ് പോലെ കൊടുത്തേക്കണം സ്വിച്ച് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സൊക്കെ പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ സൈസ് സാറും വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അജിസ് സാറൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി തന്നത് എന്തായാലും അബ്രിക്കം മോട്ടേഴ്സിനോട് ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി വന്നതോടുകൂടി ഇതൊരു ചരിത്രമായിരിക്കും ചെറിയ വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് വണ്ടിയാണല്ലേ ഇത് പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണല്ലോ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചെറു വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനും കാരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അല്ല സോറി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വിച്ച് അമർത്തൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വയറ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റുന്ന കൂടിയും കണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് വീഡിയോ അതിൻ്റെ പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാട്ടോ ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് ലോഡ് കയറ്റുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ലോഡ് കയറ്റുന്നത് മറക്കണതും കൂടി ഞാൻ കാട്ടി തരാം ലോഡ് ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോളേ നമ്മൾ ജെ സി ബിയുടെ വീഡിയോ കാണാൻ അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ജെ സി ബി ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ അത് ആകെ ആരുണ്ടായാലും യൂസ് പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിറയ്ക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങൾ കയറുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഉപകാരമാണ് പെട്ടെന്ന് സമയ ലാഭം പെട്ടെന്ന് ടിപ്പർ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് സെറ്റപ്പ് മറ്റേ ദശ കോരിയുടെ യൂണിയൻ കാര്യം ഇവരൊക്കെ വേണ്ട ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തട്ടാം അപ്പം അങ്ങനെ ലോഡ് കയറ്റുന്നു അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടതില് അത്യാവശ്യം ലോഡ് കൊള്ളുന്നുണ്ട് വണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് വിട്ട് തന്നത് ആഫ്രിക്ക മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ അജിത്ത് സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് സാറ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വീഡിയോ നമ്മൾ ഹെവി വണ്ടികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം വേണമെന്നല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു വണ്ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വന്നു ഓക്കെ മതിയാ കേറട്ടെ അപ്പോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പോകുമ്പോടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ലോഡ് ഇറക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലോഡ് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ കയറ്റി ഇപ്പൊ വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നു മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീപ് സൗണ്ട് കണ്ട അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ മാറാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഉടനടി നമ്മള് ഗിയർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി തട്ടി കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഗിയർ എല്ലാം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ
സൗണ്ട് വരുന്നത് അത് ഗിയർ മാറാറായി എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണ് അത് നല്ല ഒരു അപ്പൊ ഈ സൗണ്ടിന് കാരണം കാരണം ആർക്കും ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരും മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവാതെ ഇങ്ങനെ ഗിയർ മാറാറായി തേർഡ് ലച്ച തേർഡിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ബീഫ് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മാറ്റും നമ്മൾ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ഓണറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആള് കോൺട്രാക്ടർ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈലേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വണ്ടി മഴയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പൊ അതും ഇവിടെയാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ തട്ടേണ്ട സമയം ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഇവിടെ ഇതിന് ചേർത്തല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒതുക്കി അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയും അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മള് ഞാനിത് പുറത്തു നിന്നിട്ട് വണ്ടി തട്ടുന്നത് കാട്ടി തരാം ഞാനപ്പോ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടട്ടെ മറ്റേ മറ്റേ എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഞാനത് പുറത്തുനിന്ന് കാട്ടി തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഡ് തട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാട്ടി തരാം അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാണുന്ന ആണ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം പൊക്കണതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്കിത് തട്ടാൻ പറ്റുമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ശരി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ തട്ടുന്നത് കാട്ടി തരാം അപ്പോ എന്തായാലും ലോഡ് തട്ടട്ടെ അവര് ോഡ് അങ്ങനെ തട്ടുകയാണ് കേട്ടോ ആ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തട്ടിക്കോ തടിക്കോ അവിടെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരാൾ ഇവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തട്ടണത് ലോഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും നത്ത് വീഡിയോ ഞാൻ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നത്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണം നത്ത് വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഹെവി വണ്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം കൊണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇത് ഒരു പുതുമുള്ളൊരു കോണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യൽ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ സർവ്വ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി വീണ്ടും മറ്റെന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരിക്കും തൽക്